பழமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டு பொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிஜமென்று சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டு பொங்கு தமிழருக்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிஜமென்று சங்கே முழங்கு என்று பாடிய புரட்சி கவி பாரதிதாசனின் எழுச்சி மிக்க இந்த கவிதை வரிகளை எங்கள் உயிரினும் மேலான உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கோடான கோடி கலைஞர் தொலைக்காட்சியின் ரசிக பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் வைக்கிங் பனியன்ஸ் மற்றும் பிரீவ்ஸ் இணைந்து வழங்குபவர்கள் மெல்கா ஒண்டர் கேக் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் மேனகா கார்ட்ஸ் மற்றும் அனைத்து சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நம்ம நாச்சியார் சில்க்ஸ் விளக்கு தூண் மதுரை மற்றும் பிஜிலி கிரேக்கர்ஸ் சிவகாசி மற்றும் நிப்பான் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இந்த நிறுவனங்கள் சிறப்பாக வழங்கும் விடுமுறை திருநாள் சிறப்பு பட்டிமன்றம் சினிமாவிலெல்லாம் பாட்டு பார்த்துருப்போம் குடும்பமே உட்காந்து சேர்ந்து பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனந்த குயிலின் பாட்டு தினம் எங்களின் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டுக்குள் நானையும் பாட்டு தினம் எங்களின் வீட்டுக்குள்ளே என்றைக்காவது நம்ம வீட்டில் அப்படி ஆடியிருக்கோமா ஆனால் சினிமாவில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத இது மாதிரி பாட்டில் தான் காட்டுவாங்க தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறப்ப அவனுக்கு உலகமே சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அது மாதிரி குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சிக்கு இன்றைக்கி எது காரணம் பணமா மனமான்னு இன்றைக்கி தலைப்பே அதுதான் மனசை பற்றி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் பேசுவோம் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் மனசை பற்றி பேசின டைலாக்களை யோசனை பண்ணி பாருங்கள் என் மனசில் பால வார்த்தை அப்படிம்பாங்க என் மனசு இன்றைக்கி அவ்வளவு துள்ளி குதிக்குதும்பாங்க அது எப்படி மனசு துள்ளி குதிக்கிறதுனா என்னன்னா அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதனுடைய மனசு எப்படி மாறுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பஸ் வந்து ஒன்று நிற்கிது ஏறுறோம் அறுபத்தி ஆறு சீட்டும் பிள்ளைப்பாயிருக்கு ஒரே ஒரு சீட்டு மட்டும் காலியாக இருக்குது அந்த சீட்டை பார்த்தோன்னே எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவான் ஆஹா ஒன்றும் காலியாக இருக்குடா அப்படின்ட்டு போய் அந்த சீட்டில் உட்காந்து மனசு அப்படியே ஆஹா அதுக்கு பிறகு வந்தவனெலாம் நின்றுட்டு இருப்பான் அந்த நின்றுட்டு இருக்கவனையெல்லாம் அப்படியே பார்த்தேன் மனசு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு மட்டும் கடவுள் இந்த இடத்த அப்படியே உருவாக்கி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி கடவுளுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கேன் பஸ்ஸில் ஏறுறீங்க அறுபத்தாறு சீட்டும் காலியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் எங்கே போய் உட்காருவீங்க முதல்ல ஒரு இடத்துல உட்காருவேன் இது அவ்வளோ நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டு மூணாவது சீட்டில் உட்காருவேன் வெயில் அடிக்கிறதுல இந்த பக்கம் போகிறதுக்குள்ளே இங்கிட்டு வந்துடும் வெயில் அப்போ இங்கிட்டு உட்காருவான் அப்படி இங்கிட்டு உட்காடுறப்ப ரெண்டு அழகான பிள்ளைய அங்கே உட்காருவேன் அதுக்கு பக்கத்தில் அங்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் நிம்மதியாவது போகலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே போய் உட்காருவோம் இப்படியே அறுபத்தாறு சீட்டும் காலியாக இருக்கப்ப எதில் உட்காடுறதுன்னு நமக்கே வந்து முடிவெடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு எதுலையாவது ஒன்றில் போய் உட்காருவோம்ல இதே மாதிரி தான் பணம் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுற நேரத்தில் ஒரு ஐம்பது ரூபா கிடைக்குதுன்னா அந்த ஐம்பது ரூபா அவ்வளோ பெரிய தொகையாக நமக்கு தெரியும் தேவையில்லாத நேரத்தில் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கையில் இருந்தால் கூட அது செல்லாத பணம் தான் காரணம் அதை எப்படி செலவழிக்கிறேன்னு தெரியாமல் போட்டு வச்சுருக்கான் பார்த்தீங்களா இந்த அறுபத்தாறு சீட்டும் காலியாக இருக்கப்ப பஸ்ஸில் ஏறினான் பார் அதே மாதிரி தான் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய மகிழ்ச்சியை தீர்மானிப்பது எது பணமா மனமா அப்படின்னு பேச வந்திருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமான டீம் பணங்கிற அணிக்கு பேச வந்திருக்க ஆட்களை பாருங்கள் எங்களுடைய அருமை சகோதரர் கவிஞர் இனியவன் என்னுடைய அருமை தம்பி மிக சிறப்பாக தனது கருத்துக்களை ஆழமாக பதிய வைப்பதில் ஆற்றல் மிக்க பேச்சாளர் அவரை தொடர்ந்து பணமேங்கிற அணியை வலியுறுத்த வந்திருப்பவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலிருந்து வருகை வந்திருக்கும் என்னுடைய அருமை சகோதரி திருமதி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் அதுக்கு அடுத்து இந்த ப அணியிலே நிறைவாக பேச அணித்தலைவராக வந்திருப்பவர் எங்கள் அருமை சகோதரர் டாக்டர் ஜெயராஜமூர்த்தி 
மனமே அப்படிங்கிற அணிக்கு மனதை பற்றிய கவிதைகள் மிக அற்புதமாக எழுதக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா மனமே அப்படிங்கிற அணியில் பேச வந்திருக்காரு அவரை தொடர்ந்து பேச வந்திருப்பவர் அருமை சகோதரி வேதநாயகி அவர்கள் வந்திருக்காங்க மனமே அப்படிங்கிற அணி ஞாயிற்றுக்காரம் ஒரு நூல் புடவையை கட்டிக்கிட்டு காதில் வந்து ஒரு ஒன்னார் ரூபா ஸ்டட்டை மாட்டிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் அட்டிகை அதுக்கு பேர் அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நேற்று தான் தங்க வேலை ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாயாம் ஒரு பவுனு அரை லட்சத்துக்கு மேலே ஆனால் இன்னைக்கு அவங்க போட்டிருக்க அந்த நகையை போட்டுட்டு மனமேங்கிற அணியில் பேச வந்திருக்கு அவரை தொடர்ந்து அந்த பக்கம் பார்த்தீங்களா காரியாபட்டி ஜமீன்தார் மாதிரி இருக்கார் பாருங்க ஆறு அந்த வேட்டி கரையை பார்த்தீங்களா சட்டை பார்த்தீங்களா மஞ்ச கலரு அடாடாட்டு அப்பா ஆனால் மூணு பேர் மனமேன்னு பேச வந்திருக்காங்க அவர் தான் பேராசிரியர் விஜயகுமார் ஏசிய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை தலைவர் நிறைவான மகிழ்வை ஒரு மனிதனுக்கு மக்களுக்கு வழங்குவது மனமே அப்படிங்கிற அணியை துவக்கி வைத்து பேராசிரியர் விஜயகுமார் தனது கருத்துக்களை வழங்க வருகிறார் வாங்க உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற கலைஞர் தொலைக்காட்சியின் கோடான கோடி ரசிக பெருமக்கள் அனைவரையும் வணங்கி ஒரு நல்ல தலைப்பிற்கு தலை தாழ்த்து என்னுடைய கருத்துக்களை இந்த மாமன்றத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என வந்திருக்கின்றேன் நீதிபதி அவர்களே மக்களின் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிப்பது எது என்று ஒரு அழகான கேள்வி மகிழ்ச்சியும் பணமும் எலியும் பூனையும் போல மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்றுதானே பழமொழியிலே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீதிபதி அவர்களே பணம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்று ஏதாவது ஒரு பழமொழி உண்டா பணம் பத்தும் செய்யும் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு அந்த பத்தும் நல்லதா கெட்டதா என்பதே அந்த பணத்தை பெற்றிருப்பவரின் மனத்தை பொறுத்தது மிஸ்டர் இனியவர் எங்கடா கோபத்தை காணாமே பார்த்தேன் நகைக்கடவே கொண்டு வந்து மனைவிட்ட கொடுத்தா கூட திருப்தி அடையாத மனம் படைத்திருந்தால் அந்த வாழ்க்கை நலமாக இருக்குமா பணத்தை தேடிய ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் பிள்ளை கட்டா அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து அன்பா பேச முடியலையே சார் மனைவிட்ட உட்காந்து அன்பை பரிமாற முடியவில்லையே பணத்தை தேடுவதிலேயே வாழ்க்கை முடிந்து விடுகிறதே அழகாய ஆட்டோவில் எழுதி போட்டிருந்தா நீதிபதி அவர்களே பணத்தை தேடுவதிலேயே வாழ்க்கையை தொலைத்து விடாதே உன்னை கடைசியில் கூட்டி போக வருகிற எமன் லஞ்சம் கேட்க போவதில்லை ஒரு ஆட்டோவிலே மிக அழகாக ஒருவன் எழுதி போட்டிருந்தான் எல்லா ரூபாய் நோட்டுகளிலும் காந்தி ஒரே போலத்தான் சிரிக்கிறார் இந்த மனிதர்கள் தான் நோட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சிரிப்பை மாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள் நீதிபதி அவர்களே இது ஒரு நல்ல பழக்கமா காந்தி பத்து ரூபா நோட்லையும் அதே ஸ்மைல் தான் ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலையும் அதே ஸ்மைலில் தான் இருக்கார் எங்கேயாவது மாற்றிக்கிறாரா ஆனால் நம்பாலும் அந்த ரூபாயை கொஞ்சம் ஏற்றினோடனே முகம் எல்லாமே மாறிடுது அப்படிங்க நான் காரணம் ஐயாயிரம் ரூபா அது அஞ்சு ரூபாயை பார்த்தோன்னா அப்படியே சுருங்கிடுது முகம் பணம் குறுக்கோழியைத்தானே காட்டுகிறது ஏடிஎம் மிஷினை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுறான் ஆன்லைன் மோசடிங்கிறான் நிதி நிறுவன மோசடிங்கிறான் வாழ்க்கையில் குறுக்கு எண்ணத்தை தான் பணம் உருவாக்குகிறது ஆனால் மனம் என்பது அந்த குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி என்பது அம்மா அப்பா பிள்ளைகள் சேர்ந்து கட்டுகிற அந்த தேன் கூட்டு தியாகம் தான் அந்த குடும்பம் இல்லையா அதுதான் மகிழ்ச்சி நீதிபதி அவர்களே அம்மா அடுப்பங்கரையில் சமைக்கிற போது வாழ்நாள் முழுவதும் தனக்காக ஒரு சமையலை கூட செய்யாத அம்மாவினுடைய மனம் வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சி இல்லையா அந்த மனம் தானங்க அழகு சார் தேனி மாவட்டத்தில் போறேன் உன் பேர் என்னப்பான்னு கேட்டா என் பேர் பெண்ணி குய்க்குங்கிறான் பொங்கல் நாளிலே பெண்ணி குய்க்கு பிறந்த நாள் வருகிற போது பொங்கல் வைத்து கிராமத்து தெய்வத்தை போல பெண்ணி குய்க்கை வணங்குகிறான் ஏன் தெரியுமா என்று வரலாற்றை படித்த நீதிபதி அவர்களே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் டேம கட்டிட்டு இருக்கப்ப காட்டாற்று வெள்ளம் அந்த அணைக்கட்டு தவிடுபொடி ஆகிவிட்டது மீண்டும் பணம் ஒதுக்க முடியாது என்று அரசாங்கம் சொல்லிவிட்டது லண்டனுக்கு போன பெண்ணி குயிக் சொத்து சுகங்களை பங்களாக்களை எல்லாம் விற்றுக்கொண்டு சொந்த பணத்தில் விவசாயம் காப்பாற்றுவதற்காக முல்லை பெரியார் அணையை கட்டினானே அவன் மனம் பெரியதா அவன் பணத்தை பெரியதாக நினைத்தானா காமராசரிடம் பணம் இல்லை ஆனால் இந்த ஏழைகள் கல்வி என்கிற ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தால் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே சாதிப்பார்கள் என்பதற்காக இந்த தலைமுறையும் காமராசரை புகழ்கிறது என்று சொன்னால் அவர் கையிலே இருந்த பணம் இல்லை அந்த மனம் தான் நீதிபதி அவர்களே இனியவா 
ஆடிக்காரில் போக முடியலன்னு நினைக்காத ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாத ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கேன் சந்தோஷப்படு பல்சர் வண்டியில போக முடியலன்னு நினைக்காத இனியவா அல்சர் இல்லாத வயிறு ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிறான் அடுத்த சினிமாவுக்கு பஞ்ச் டைலாக் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரியா சே பல்சர்ல போகணும் நினைக்காத அல்சர் இல்லாம வாழணும் நினையா எல்லா அப்பாக்களும் ராஜாக்களாக பிறக்கவில்லை ஆனால் எல்லா அப்பாக்களும் பணத்தை துச்சமன மதித்து தங்கள் பிள்ளைகளை இளவரசர்களாகவும் இளவரசிகளாகவும் தான் வாழ்க்கை நடத்த வாழ்த்து காட்டி இருக்கிறார்கள் ஆகவே பணம் என்பது புழங்கு கருவி பணம் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் பணமே மகிழ்ச்சியை தராது என்று சொல்லி வியக்க வைத்த ரசிக பெருமக்களுக்கு நன்றி கூறி நல்ல மனம் படைத்த நீதிபதி நல்ல தீர்ப்பு வழங்குவார் நன்றி வணக்கம் இந்த மகிழ்ச்சியெலாம் வந்து பணம் தர்றதில்ல மனசு தான் தருதுன்ட்டு ரொம்ப அழகா காரணம் மனசு எப்படியப்பட்டதுன்னா ஊறுகான்னு நினச்சோன்னே வாய் ஊறுது பாருங்க நார்த்தங்காய் ஊறுகாய காரமாக ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சு அப்படிங்கிறப்பைய நேரம் பாதி பேருக்கு அப்படியே இருக்கும் இந்த பக்கம் மாங்காயை உப்பு மிளகாய் பிடி போட்டு காயை சறுக்கு 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 சறுக்குன்னு வெட்டி பழைய கஞ்சியை லைட்டாக உப்பு போட்டு அப்படி சாப்பிட்டு ஒரு மாங்காயை எடுத்து நறுக்குன்னு கடித்தான்னா இதை சொல்கிறப்ப எனக்கு இப்போ அதுக்கு மேலே பேச முடில சைடில் அப்படியே ஊறிடுச்சு மனசு எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்ததுங்கிறதுக்கு இதுதான் எடுத்துக்காட்டு ஊறுகான்னு சொல்கிறப்பே வாயில் எச்சு ஊறுது பார்த்தீங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதுக்கு வந்து பணம் மகிழ்ச்சியை தருவதில்லை அப்படின்னு பேசியிருக்காரு அதுக்கு பதில் சொல்லணும் கவிஞர் இனியவன் ஏன்னா அவரைத்தான் வந்து எடுத்தோன்னு தொடங்கியிருக்கார் மிஸ்டர் இனியவன் பல்சரில் போகிறத விட அல்சர் இல்லாமல் வாழ்ந்து பழகியா அப்படின்னு இருக்காரு அதுக்கு என்ன பயில் சொல்ல போகிறாரோ உலகெங்கும் வாழுகின்ற கலைஞர் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நடுவர் அவர்களே இவ்வளவு நேரம் விஜயகுமார் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோமோ அணிமாறி வந்துட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்தது ஒரு ஒரு பேராசிரியர் என்னுடைய கண்ணை திறந்து விட்டார் உண்மையிலே நான் வருத்தப்படுகின்றேன் இந்த அணியிலே பேசுவதற்கு என்னுடைய மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இனி வரும் காலங்களில் இது போன்று நான் பேசப்போவதில்லை அதே போன்று எதிரணியை சார்ந்த மூன்று பேர்களும் அவர்கள் போகின்ற பட்டிமன்றத்துக்கு வாங்குகின்ற காசை எல்லாம் எனக்கே தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறீ பெரிய மனது பண்ணி உங்களுக்கு வருகின்ற செக்கை எல்லாம் அப்படியே எனக்கு திருப்பி விடும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மனசில் பெரிய பட்டினத்தார் பங்காளி நினைப்பு கையில் கரும்பு தான் கிடையாது இல்லையா அநியாயமாக இருக்கு ஒரு நியாயம் வேணாம் அவர் வந்து பஞ்ச் டைலாக் விட்றாராம் இனியவா பல்சரில் போகணும்னு ஆசைப்படாத அல்சர் இல்லாமல் வாழணும்னு ஆசைப்படு இந்த 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 கும்பல் சுற்றினே இருக்கு இதே மாதிரி ஸ்கூலில் எங்காவது போய் பேசிட்டு போலீஸ் கேஸில் மாட்டின்னு உள்ளே போயிடுறது ஏன் என்று சொன்னால் இந்த பணம் படைத்தவர்கள் எல்லாருடைய மனசையும் ஈஸியாக மாற்றிடலாம் சார் அவர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு மனம் என்பது ரொம்ப கட்டுப்பாடாக இருக்கணும் கட்டுப்பாடாக இருக்கணும் இப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் இந்தியாவில் ஒரு சாமியார் யோகா சொல்லி கொடுத்தார் அமைதியாக இருங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அந்த ஆளோட சொத்து நாற்பதாயிரம் கோடிங்க எங்க சாமியாருக்கே காசு தேவைப்படும் போது விஜயகுமார் காசு தேவைப்படாதா யதார்த்தமாக கேட்குறேன் அம்பானி வீட்டு கல்யாணம் இந்த அம்பானி வீட்டு கல்யாணத்தில் அவர் வீட்டு நாய் ஒன்று காரில் வருது அந்த நாய் உட்காந்து இந்த கார் மூணு கோடி ரூபாய் நான் உட்காந்துக்கிற என் வீட்டு நாயும் பக்கத்தில் சோஃபாவில் உட்காந்து அந்த நியூஸை பார்க்குது சார் அந்த நாய் அந்த நியூஸை பார்த்துட்டு என்னை பார்க்குது சார் நாய்க்கே கார் மகிழ்ச்சி தரும்னா இனி அவனுக்கு தராதா அப்படியே சாமியாராவா போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எனக்கு பிறகு ஏதாவது என் பிள்ளைக்கு ஏதாவது வச்சுட்டு போனோம் சார் எனக்கு பிறகு இந்த சந்ததி வாழணும் சார் சார் நான் கஞ்சி குடித்தேன் ஆனால் என் பிள்ளை கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிடணும் இப்படி தானே சார் எல்லாம் தகுப்பு நினைக்கிறான் சார் நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் என் பிள்ளைய பட்னி போடணும் எவனை நினைக்கிறானா ஏதாவது ஒன்று இந்த சமூகத்தில் வச்சுட்டு போகணும் இவங்க நினைக்கிறாங்க சந்தோஷம் வரும் சந்தோஷம் வட மாறிங்க நாம் தான் போய் தூக்கணும் பீஸா மாதிரி வீடு தேடியெல்லாம் வராது இவங்க நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கே தேடி தேடி வரும்னு கண்ணாசம் ஒரு பாட்டு எதுனார் நான் தன்னந்தனி காட்டு ராஜா என் தோட்டத்தில் எத்தனை ரோஜா நான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை என் தொட்டிலில் எத்தனை முல்லை 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 யாரு நம்ம நித்தி ப்ரோ 
சார் தனியாக ஒரு நாடே வச்சுருக்கேன் என் தாலே உனக்கு ஒரு ஃப்ளாட் இருக்குதா இல்லை எனக்கு இருக்கா இல்லையே இப்போ என்னுடைய தேவை என்ன குறைந்தபட்சம் கொஞ்சமாவது பணம் இருக்கணும் இல்லையா என் பேங்க் பேலன்ஸில் அப்போ தானே என்னுடைய மனசு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நடுவர் அவர்களே உலகத்தில் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசையை அடக்குங்க சொன்ன புத்தருக்கு தாயில் அந்த சிலை வச்சுருக்கா எவ்வளோ எவ்வளோ பார்த்துருக்கீங்களா அந்த சிலையோட விலை இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி சார் இருபத்தி ஓராயிரம் கோடிக்கு புத்தருக்கு செலை வச்சுருக்கானே எதுக்கு மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கா அவன் து உண்டி வச்சு துட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு தான் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வாத்தியார் தானே வாத்தியார் தானே சார் எண்ணி காது ஒரு நாள் நல்ல மனசோட எல்லா பிள்ளைக்கும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது போட்டிருக்கீங்களா நீங்களா இன்டர்னல் மார்க்கில் கையை வைக்கிறது கையை வைக்கிறது அந்த பிள்ளைங்க எவ்வளவு சந்தோஷப்படுது பார் எங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க டே நான் சின்ன வயசுல அழும் போது யார் யாரெல்லாம் பாக்குறாங்களோ ரொம்ப அழுதா சொல்லி தூக்கி பால் கொடுப்பாங்களாம் அப்ப அன்றைக்கு இருந்த தாய்மார்கள் எல்லாரும் குழந்தை அழுதா தூக்கி தாம் பிள்ளைன்னு பால் கொடுத்தாங்க ஆனால் சமீபத்துல ஒரு செய்தித்தாள செய்தி வருகிறது தாய்ப்பாவுடைய விலை ஐநூறு ரூபா எங்க சார் போயிட்டு இருக்கு நாடு இந்த பட்டிமன்ற தலைப்பு ஒருவேளை மனம் என்று நடுவர் தீர்ப்பு சொல்லலாம் இதே தலைப்பை படமாக எடுத்தால் பணம் ஜெயிக்காது மனம் ஜெயிக்கும் என்று படத்திலே சொல்லலாம் பாடமாக்கலாம் அங்கேயும் மனம் தான் ஜெயிக்கும் ஆனால் பிராக்டிக்கல் லைஃப் இருக்கு தெரியுங்களா அது சத்தியமாக பணம் ஒன்று சொன்னீங்களே மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருக்கட்டும் இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருக்கட்டும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அரசு ஊழியர்களாம் கேட்கின்ற கேள்வி போனஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இது சொல்ல முடியுமா என் வீட்டுக்கார் மாட்ட போயிட்டு ஹாப்பி தீபாவளி அது இருக்கட்டும் ஜிமிக்கு வாங்கணும் காசு அரஜான் வயிறு தான் இந்த தேசத்திலே நிர்ணயம் செய்கின்றது உங்களுடைய வாழ் உங்களுடைய மனதுடைய தரத்தை என்று சொல்லி தயவு செய்து நீங்கள் நல்ல டாக்ஸ் பேயர் என்பது உண்மையானால் உங்களுடைய வருமான வரி கணக்கு என்பது உண்மையானால் நீங்கள் பணமே என்று தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எந்த கடவுள் உண்டியல் இல்லாமல் இருக்கு உண்டியல் இல்லாத கடவுள் ஒரு கடவுளை சொல்லுங்க பாப்போம் எந்த சாமி உண்டியலில் அதிகம் வசூல் செய்து கொடுக்கிறதோ அந்த சாமிக்கு தான் திருவிழா ஜம்முனு நடக்குது கடவுளுக்கே இப்படி ஒரு நிலமை இருக்கும்போது மனிதனுடைய மகிழ்ச்சியை யார் யார் தீர்மானிக்கிறது கேட்டாங்க யார் இனியமே அதுக்கு பதில் சொல்லணும் மனமே அப்படிங்கிற அணிக்கு ஜமீன்தார் வீட்டு பிள்ளை அருமை சகோதரி வேதனாகி வர்றாங்க வாங்க அரிதாரம் பூசி ஆங்கிலம் பேசுபவர்களுக்கு மத்தியிலே சற்றும் தலைக்கணம் இல்லாமல் இலக்கணம் பேசி மகிழ்கிற அன்பான மனசாக இருக்கக்கூடிய அருமையான நடுவர் பெருந்தகை ஐயா அவர்களையும் வணங்கி நடுவர் அவர்களே இப்போ என்ன பிரச்சனை இல்லை இனியவன் சாருக்கு என்ன பிரச்சனை தான் நான் கேட்குறேன் அவருக்கு காசு தான் பிரச்சனை நடுவர் அவர்களே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இவங்க எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா நல்லெண்ணெயை சாப்பிட்டா இதயத்துக்கு நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிதானங்க ஐயா அது கிடையாது நடுவர்களே நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தால் தான் இதயத்துக்கு நல்லதுன்னு நாங்க பேச வந்திருக்கோம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பணம் வச்சிருக்கிறவன் தான் பணக்காரன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கிடையாது நடுவர் அவர்களே எவன் ஒருவன் படுத்த ஒன்ன தூங்குறான் பாத்தீங்களா அவன் தான் பணக்காரன் நடுவர் அவர்களே வந்து சொன்னாரு தொண்ணூத்தொன்பது மார்க் எங்க பசங்களுக்கு நீ போடுறியாயா அப்படின்னு எங்க அணி தலைவரை பார்த்து கேட்டாரு நாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் போடலனாலும் எங்களை எங்க பார்த்தாலும் வணக்கம் சார் அப்படின்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா அந்த மனசு தான் சார் நாங்க இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களையும் அழகாக சமாளித்துக் கொள்வது எது என்று சொன்னால் எங்களுடைய மனம் தானங்க அவர் வந்து சொல்றாரு அப்படியே அப்ப பக்கத்துல நம்மால ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பாருங்க பாருங்களா அவரு தஞ்சாவூர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபாய்க்கு அவரு டாக்டர் தொழில் பார்த்திருக்காரு நடுவர் அவர்களே வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு எல்லாம் ஐந்து ரூபாய் வாங்கி கொண்டு வைத்தியம் பார்த்த அற்புதமான மனசுக்காரர் ஐயா டாக்டர் ஐயா அவர்களே உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு பணம்னு பேசுறதுக்கு நான் கேக்குறேன் யோசிச்சு பாருங்க நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் பணம் வச்சிருக்கிறவன்லாம் எனக்கு அந்த ஊர்ல அஞ்சு ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருக்கேன் கோடம்பாக்கத்துல பத்து ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருக்கேன் அந்த பக்கம் திருத்தணியில இருபது ஏக்கரா வாங்கி போட்டிருக்கேன்னு பெருமையா பேசுறான் 
வாங்கி போட்ட மண்ணு அவனை பார்த்து சொல்லிச்சு உன் அப்பனையும் நான் தாண்டா வாங்கி போட்டிருக்கேன் உன் தாத்தனையும் நான் தாண்டா வாங்கி போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு உன்னையும் வாங்கி நான் தாண்டா போட போறேன்னு பார்த்து சிரிக்குது நடுவுறவர்களே யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு பணம் பண்ற வேலை சாதாரணமான வேலை நடுவுறவர்களே ஒரு காதல் சரியா பண்ண முடியுதா நடுவுறவர்களே அன்பே டிவிஎஸ் பிப்டியில் வந்தேன் ஹாய் என்றாய் ஹீரோ ஹோண்டாவில் வந்தேன் ஹலோ என்றாய் மாருத்தியில் வந்தேன் ஐ லவ் யூ என்றாய் அத்தனையும் வாடகை என்றேன் அண்ணா என்று சொல்லிவிட்டு போயிட்டு பெருந்தலைவர் காமராசர் ஐயர் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு உன் பிள்ளைகள் ஊனமுற்ற பிள்ளையாக இருந்தால் அதற்கு நீ சொத்து சேர்த்து வை சொத்து சேர்த்து வைத்து உன் பிள்ளைகளை ஊனமாக்காதே என்று சொல்லி இருக்கார் என்று சொன்னார் மனசு தானே சேவை அவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிருக்காங்க பணத்தை வச்சா பணம் நம்மளை காப்பாத்தோன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா ஒண்ணு சொல்றேங்க பணத்தை நம்ம காப்பாத்தணுங்க ஆனா நம்மள நம்ம மனசுதான் காப்பாத்தோம் நடுவுறவர்களே யோசிச்சு பாருங்க தான தர்மங்கள் செஞ்சா அந்த புண்ணியமும் அந்த பாவமும் யாரை சேரும் என்று சொல்ல காலகட்டத்தில் இல்லாமல் ஒருவன் அழுகின்ற பொழுதே அவன் அழுகின்ற கண்ணீர் கீழே வருவதற்கு முன்னாடியே போய் தொடக்கின்ற கைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் சார் மனசுன்னு நாங்க சொல்றோம் யோசிச்சு பாருங்க இவங்க காசு இருந்தா கடவுளை போய் பார்க்கலாங்க ஆனா உங்களுக்கு மனசு இருந்துச்சுன்னா அந்த கடவுளே உங்களை வந்து பாப்பாருன்னு சொன்னா அந்த மனசு தானே சார் எங்களுக்கு வேணும்னு நாங்க பேசுறோம் நடுவர் அவர்களே வந்து இருக்காரு பாத்தீங்களா நம்ம இனியவன் சாரு அடே எங்க அப்பா சாதாரணமானவரே கிடையாதுங்க ஒரு நாள் அவங்க ஒய்ஃபோட அவர் துணி கடைக்கு போயிருக்காரு நடுவர் அவர்களே முந்நூறு புடவை போட்டிருக்காங்க மூணு மணி நேரம் அந்த அம்மா செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஏம்மா முந்நூறு புடவைய மூணு மணி நேரம் செலக்ட் பண்ணுறியே ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வாயம்மா அப்படின்னார் உடனே அவங்க அம்மா அந்த மனைவி அழகாக சொன்னாங்க என் வாயை மூடியா போதும் இப்படி தான் எங்கள் அம்மா உசுறு எத்துச்சு முப்பது போட்டாவை என் கையில் கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று செலக்ட் பண்ணு ஏதாச்சும் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுன்னு என் கேரோகா வாட்டை வந்து மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின் எல்லாமே அவசரம் நடுவர் அவர்களே இந்த உலகத்திலே யார் தெரியுமாங்க லட்சாதிபதி எவனெல்லாம் அம்மா அப்பாவோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறானோ அவன் தாங்க லட்சாதிபதி நிறைவா நான் இப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ரெண்டு குழந்தைங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சு எங்க அப்பா வெளிநாட்டுல சம்பாதிக்கிறாரு எங்க அப்பா பெரிய பெரிய யான பொம்மெல்லாம் எனக்கு வாங்கி வந்திருக்காரு பள்ளிக்கூடம் விட்ட உடனே நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பொம்மைங்களோட நான் விளையாடுவேன்னு சொல்லிச்சான் கூட இருந்த இன்னொரு குழந்தை சொல்லிச்சு எங்க அப்பா பணக்காரர் கிடையாது எங்க அப்பா அமெரிக்காவில எல்லாம் வேலை செய்யல டெய்லி கூலி தொழிலாளி வேலை தான் செய்யறாரு நீ ஆச்சும் போய் பொம்மையோட விளையாடுவ வீட்டுக்கு போனா எங்க அப்பாவே எனக்கு பொம்மையாக மாறி என் கூட விளையாடுவார் அந்த மனசு தானே நடுவர் அவர்களே சொத்துக்களை வேண்டுமானால் நீங்கள் பிரித்து கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து ஒருபோதும் சொந்தங்களையும் நல்ல மனதுகளையும் தயவு செய்து பிரித்து விடார்கள் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வேதனாய் கேட்டிருக்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் இவங்க எப்படித்தான் பயில் சொல்ல போறாங்களோ பாவமா இருக்கு இன்றைக்கி பாருங்கள் ஒரு பாட்டு ஒரு படத்தில் பார்த்தேன் ஒரு கணவன் மனைவி இது கணவன் மனைவியாக காதலியான்னு தெரியல மலையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு அந்த பிள்ளை சப்புன்னு அறையிறேன்னு சொல்லுது ஓ பலார்னு ஒன்று அறைய போகிறம்பாரு அப்படின்னோன்னே அறையிடா கண்ணே அறா கண்ணே அறா கண்ணுட்டு சப்புன்னு அரைஞ்சோன்னே அவன் ஒரு பாட்டு பாடுவான் பாரு அரைஞ்சோன்னே திருப்பி அடிக்கல நீ நின்று இருக்கிறது ஓல கொட்டாயா நீ நடக்கிறது தவள கட்டாயா நீ இருக்கிறது ஓல கொட்டாயா சும்மா நடக்கிறிய தவள கட்டாயா மஜா வாய் நிக்கிறிய பஞ்சு முட்டாயா ஆமா பஞ்சு முட்டாயா சோஜாவா இருக்கிறேன்னு ஓம் அடிக்கல சாஞ்சி சாஞ்சாவா படுக்கிறேன்னு ஓம் அடிக்கல சாஞ்சி அந்த பிள்ளைங்க ஏன் தெரியுமா சிரிக்குது ஒரு முக்கியமான வரியை நான் விட்டுட்டேன் தாஜாவா படுத்துக்கிறேன் ஓம் அடிகில சாஞ்சு தோஜாவா இருக்கிறிய வாட்ரு பாக்கெட்டு மூ வாட்ரு பாக்கெட்டு மூஞ்சி அவ்வளோ பேர் ரீல் அன்னைக்கு போடுறான்னா ஒரு எளிமையான மனசு உள்ள அந்த காதலன்னு காதலியும் அந்த மலையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக பாடுற அந்த மனசு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி அவங்க பெரிய பணக்காரங்களாம் கிடையாது எப்படி வேதனை ஆகி சரியான பாட்டை போட்டனா இதுக்கு பதில் பேசணும் வாங்க டாக்டர் ஜெயராஜமூர்த்தி 
வேதநாயகிக்கு என்ன தான் பதில் சொல்ல போகிறாரோ இந்த மகத்தான நாளிலே என்னுடைய இனிய தமிழ் வணக்கத்தை உரித்தாக்குகின்றேன் பணம் மனம் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் மேடையிலே பணத்துக்கு மூணு சுழி நான் போடுறானுங்க மனதிற்கு ரெண்டு சுழி நான் போடுறாங்க ஏன் பணம் தான் வெயிட் ஆனதுங்கிறது தமிழுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அது தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து வேதராயி வந்து அவ்வளவு புழுகு பணம் இல்லாதவன் நிம்மதியாக தூங்குறானா பணம் இல்லாதவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அது இன்ஸ்டால்மெண்டில் காரை வாங்கிட்டு இந்த இஎம்ஐ கட்டுணுமே கட்டுணுமேன்னு சொல்லிட்டு நைட்டு பூரா எத்தனை பேர் தூங்காமல் கிடக்கிறாங்கிறது அவங்களுக்கு எங்கே தெரியுது அவன் வந்து இங்கே வந்து பேசுகிறாங்க பணம் இல்லாதவங்களும் தான் நிம்மதியாக இருக்கான்ட்டு ஒன்றில் இருந்தே இருபது வரைக்கும் கொண்டாட்டம் 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 இருபத்தொன்னில் இருந்து முப்பது வரைக்கும் திண்டாட்டம் திண்டாட்டம் அதில் எனக்கு பிடிச்ச வரி தான் தென்பழனி திருப்பதிக்கும் ஸ்ரீரங்கம் போவதற்கும் சிக்கனமாய் போட்டு வைப்பார் தேதி ஒன்னிலே தென்பழனி திருப்பதிக்கும் ஸ்ரீரங்கம் போவதற்கும் சிக்கனமாய் போட்டு வைப்பார் தேதி ஒன்னிலே அன்பாக போட்டு வைத்த உண்டியல் வாயை கொஞ்சம் அகலமாக்கி ஆட்டி பார்ப்பார் இருபத்தொன்னிலே கடவுளுக்கே அல்வா கொடுத்துருவாங்க இருபத்தொன்னாம் தேதி இண்டியில் ஓப்பன் பண்ணி முருகா அடுத்த மாதம் பார்த்துக்கலாம் முருகா அப்படின்ட்டு முப்பத்தஞ்சு ரூபா எடுத்து கொண்டு போய் அரிசி வாங்க போயிருவேன் முருகன் அதையாவது வாங்கிடுவேன் நிம்மதியாம்பார் செத்த பிறகு கைலாசம் போகலாங்கிறது கதையில் அது உண்மையாக போய்யா யாருக்கும் தெரியாது பணம் துட்டு அதிகமாக இருந்தால் கைலாசாங்கிற நாட்டே வாங்கலாம் யா கைலாசாவுக்கு போய் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் யா உங்கள் சாமியார் கைலாசானுங்க அவர் ஒரு நாட்டே வாங்கியிருக்கிறாரு எல்லாத்துமே பணம் தான் நடுவிடவர்களே கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரை பணம் இல்லாவிட்டால் மதிப்பே கிடையாது யா நான் பேங்க்குக்கு போன அனுபவமெல்லாம் எனக்கு இருக்குங்க ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு ஐநூறுரூவா டெபாசிட் போன போனோன்னா கியூவில் நின்று தான் பேங்க்கில் போடணும் ஆனால் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பாதித்த பிறகு அதை டெபாசிட் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்க பேங்க்கில் தனி மரியாதை தான் சார் மேனேஜர் ரூமுக்கு வாங்க சார் பார்த்துருப்பீங்க மேனேஜர் ரூமில் உட்காந்துட்டு நம்ம அவர் வருவார் கேஷியர் செக்ஷனிலேருந்து எழுச்சி வந்து நம்மள்ட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு சார் இங்கேயே உட்காந்துருக்கு சார் டீ சாப்பிட்றீங்களா காஃபி சாப்பிட்றீங்களா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிட்டு சொல்லட்டுமா இந்த மரியாதை நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இருக்காது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா சார் டாக்டர் வந்துட்டா டாக்டர் வந்து அழைச்சி போய் உட்கார வச்சு காஃபி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து வேலையெல்லாம் அங்கே ஆகிடும் நம்ம பாட்டுக்கு எழுந்திரிச்சு வர வேண்டியது தான் பணம் இல்லாவிட்டால் எல்லாமே போயிடுங்க மானம் குளம் கல்வி வன்மை அறிவுடமை தானம் தவம் முயற்சி தாளாண்மை தேனின் கசிவந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் பசுவந்திட பறந்துவோம் ஒளவையார் சொல்லுகிறார் பத்தும் அது மானமாக இருந்தாலும் குலப்பெருமையாக இருந்தாலும் கல்வியாக இருந்தாலும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வல்லல் தன்மை எல்லாமே பசி வந்து விட்டால் பறந்து போகும் என்றால் பசி ஏன் வருகிறது வறுமை வறுமை என்கின்ற ஒன்று இருந்தால் உள்ளபடி அது மிகப்பெரிய துன்பத்தை உண்டுபடுத்துகிறது அதனால தான் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது அதாவது வறுமையை விட கொடியது இந்த உலகத்தில் எது என்று கேட்டால் வறுமையை விட கொடியது வறுமைதான் நீங்கள் வள்ளலாரை பற்றி சொன்னீர்கள் வள்ளலார் கூட சாதி மதம் குளம் கோத்திரம் எதையும் பார்க்காமல் பசி என்று வந்தவர்கள் வயிறு என்று இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் உணவிட வேண்டும் என்று அன்றைக்கு அவருடைய திருக்கரத்தால் போட்ட ஒரு ரூபாய் நன்கொடை தான் இன்றைக்கு பல கோடிகளாக அங்கே இருந்து உலகத்தில் பல மூலையிலிருந்து வரக்கூடியவர்களை பசிப்பிணியை போக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் வள்ளலார் போன்ற துறவிகளுக்கும் பணம் தேவைப்படுகிறது என்பதை மறந்துவிட்டு பேசாதீர்கள் பணத்தால் தான் சொல்றார் மனம் இருந்தால் மார்க்க உண்டு மனம் இருந்தால் மார்க்க உண்டு யோ பணம் இருந்தால் நல்ல உடை உண்டு அருமையான நடை உண்டு நல்ல எடையும் உண்டு பிடிப்பதற்கு குடையும் உண்டு கொடையும் உண்டு உள்ளபடியே பணம் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்துல நீங்க செல்லா காசு தான் பணம் இருந்து விட்டால் வாங்க 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 பணம் இல்லாவிட்டால் ஒரு திருமணத்துக்கே போற நடவடிக்கை நம்ம பாக்குறது தான் ஒரு பத்தாயிரம் மொய் வைக்கலாம் பெரிய ஆள் வரி பட்டுக்கரை வாயெல்லாம் பல்லா இருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாம போற சும்மா வந்திருக்கான் சாப்பிட வந்திருக்கான் நாலு அஞ்சு பணத்துக்கு இருக்குது பணம் இருந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் குடும்பமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது நடுவர் அவர்கள் சொன்னது போல 
பணம் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எந்த பொறுத்தவரையும் பணம் இருந்தால் பணத்தை எண்ணும் போதே ஒரு மகிழ்ச்சி தான் ஐயா ஓழ்ச்சி சம்பாதிச்ச பணத்தை எண்ணுகின்ற போதே ஒரு மகிழ்ச்சி தான் அதை கட்டாக பார்க்கின்ற போது இன்னொரு மகிழ்ச்சி நீங்கள் நல்லா சிந்தித்து பார்க்கல் ஒரு காலத்தில் நல்லா பணியில் சேர்ந்தப்ப பணத்தை கையில் கொடுப்பாங்க நாங்கள் எண்ணும் போது அதில் உள்ள சுகம் அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டக்கூடாது தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு இப்படியே எண்ணுவாங்க பாருங்க அந்த சுகத்தை பார்த்தா பணத்தை பார்த்தா தான் வரும் ஆகவே மக்களினுடைய மகிழ்ச்சிக்கு அது தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா மக்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கும் மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய காரணி எது என்றால் பணமே என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் யாராவது இது அந்த ஜாதிக்காரன் கையில் இருந்த காசு அப்படின்னு வாங்காம இருந்திருக்கானா இது வரைக்கும் யாராவது அதுல மட்டும் ஜாதியும் கிடையாது மதமும் கிடையாது ஏற்றத்தாழ்வே கிடையாது கருவாட்டு காசை ஒரு ஐயர்கிட்ட கொடுங்க கருவாடு வாடை அடிக்கிற காசை ஒரு ஐயரோட தட்டில் போடுங்க அப்படியே இது இந்த கருவாடு வாடை அடிக்குது வேணான்னு சொல்லிடுவாரா எடுத்து அது மேலே லேசாக ஒரு விபூதியை தெளிச்சுட்டு எடுத்து அப்படியே எடுத்து சொருகின்றிருப்பான் காரணம் என்னன்னா காசு தான் அது கருவாடு வாடை அடித்தாலும் ரூபாயினுடைய மதிப்பு மாறவே மாறாது காசு தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குதுன்னு ரொம்ப அழகாக பேசினார் மனம்ங்கிற அணியை நிறைவு செய்ய எங்கள் அன்பு கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா வருகிறார் வாங்க நடுவர் அவர்களே எல்லோரும் இந்த தலைப்பை சரியாக புரிந்திருக்கிறார்களா என்கிற சந்தேகம்தான் எனக்கு மறுபடி மறுபடி வருகிறது அதாவது பணம் தேவையில்லை என்று நாங்கள் சொல்லவே இல்லை சாமியாருக்கு மட்டும் பணம் தேவைப்படுகிறது சாமியாருக்கே பணம் தேவைப்படுகின்ற பொழுது விஜயகுமாருக்கு பணம் தேவைப்படாதா என்று நண்பர் இனியவன் கேட்கிறார் பணம் தேவையே இல்லை என்பது எங்கள் கட்சியினுடைய வாதம் அல்ல தலைப்பை பாருங்கள் மகிழ்வை கொடுப்பது பணமா மனமா என்பதுதான் தலைப்பு பணமே இல்லாதவர்கள் மகிழ்வதே இல்லையா விலங்குகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நீங்கள் பார்த்தது இல்லையா அதுவே உங்களுக்கு சொல்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு பணம் தேவையில்லை என்பதை நீங்க மனதிற்கும் பணத்திற்கும் முதல்ல சம்பந்தமே கிடையாதுங்க ஒரு பையன் ஒரு சைக்கிள் ஓடிட்டு போறான் ஒருத்தர் மேல இடிச்சிடுறான் ஏய் நீ படிச்சு வந்தானையா என்னையா இப்படி இப்படி தான் கேட்பாங்க ஓட்ட பணம் இருக்கா நீ பணக்காரன் இப்படி கேட்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா மனதிற்கும் படிப்பிற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறத விடைய மனதிற்கும் பணத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதுதான் உண்மை அதுதான் அடிப்படை குற்றால குறவஞ்சியில் எழுதியிருப்பாருங்க திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் பாடுவார் அதில் வந்து எழுதுவார் வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம் மந்தி சிந்தும் கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கஞ்சும் அந்த பாட்டிலே எழுதுவார் கிழங்கு கிள்ளி தேன் எடுத்து வளம்பாடி நடிப்போம் கிம்புரியின் கொம்பொடித்து தெம் வெம்பு தினை இடிப்போம் அதாவது கிழங்கை எடுத்து அந்த தேன் கிடைக்கும் அதிலே நாங்கள் எங்கள் மதலையினுடைய வளத்தை சொல்லி பாடி ஆடி மகிழ்வோம் பெரிய எதுவுமே தேவையில்லை மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு எதுவும் தேவையில்லை சாதாரண கிழங்கும் தேனும் போதும் எங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு என்று சொன்ன இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் அங்கே பணம் வருதா பணத்தை விடவும் மனம்தான் முக்கியம் என்று நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் விவசாயி படம் எல்லா பாடல்களும் உடுமலை நாராயண கவி என்று முடிவாகிவிட்டது பாடல்கள் எழுதியாச்சு நல்ல நல்ல நிலம் பார்த்து பாடல் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பொம்பல் எல்லா பாட்டுகள் எழுதியாச்சு பாடல்களை எழுதிவிட்டு உடுமலை நாராயண கவி குற்றாலம் போய் விடுகிறார் குற்றாலம் சீசனுக்கு படத்தில் மறுபடியும் ஒரு பாட்டு வைக்கணும் என்று முடிவு பண்ணுகிறார்கள் சின்னப்பா தேவர் பேசுகிறார் உடுமலை நாராயண கவிடம் படத்தில் இன்னொரு பாட்டு வைக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளம்பி வாங்கன்னு உடுமலை நாராயண கவி சொன்னார் ஒரு பாட்டுக்காக நான் குற்றாலத்தை விட்டுட்டு வரமாட்டேங்க இல்லை கவிஞரே உங்களுக்கு என்ன பணம் தேவையோ நாங்கள் கொடுத்து விடுகிறோம் பணம் முக்கியம் இல்லைங்க எனக்கு குற்றாலத்தில் இருக்கணும் என் மனம் நல்லா இருக்கு நான் வர இல்லை கண்டிப்பாக பாட்டு வைக்கணும் வேண்டாம் என் சிஷியன் மருதகாசியை வச்சு எழுதிக்கிடுங்க திரைப்படமே வேண்டாம் என்று சொந்த ஊருக்கு போன மருதகாசி மறுபடியும் வந்து எழுதிய படம் தான் விவசாயி படத்தில் இடம்பெற்ற விவசாயி என்கிற பாடல் அந்த ஒரு பாடல் மட்டும் மருதகாசி காரணம் குற்றாலத்திற்கு போன உடுமலை நாராயண கவி குற்றாலத்தை விட்டு விட்டு நான் வரமாட்டேன் எனக்கு பணம் முக்கியம் அல்ல இந்த குற்றாலத்தில் இருக்கின்ற பொழுது என் மனம் ஒரு பரவச மகிழ்ச்சி அடைகிறதே அதுதான் முக்கியம் என்று சொன்னார் ஆக அந்த பாடலை எழுதிய சொல் அவருடைய செய்தி இது இது கற்பனை அல்ல ஆக பணத்திற்கும் மனத்திற்கும் சம்பந்தமே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நான் பார்த்துருக்கேன் பணமும் மனமும் இல்லாதவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க கீழ்பாக்க ஆஸ்பத்திரியில் நான் மூணு வருஷம் இருந்தேன் பயப்படாதீங்க அங்க பொறியாளரா ஒர்க் பண்ண உண்மையிலே நடுவர் அவர்களே ஒவ்வொரு மனிதனையும் அந்த இடத்தை பார்க்க அனுப்ப வேண்டும் வாழ்க்கை எவ்வளவு முக்கியம் 
வாழ்க்கையில் நாம் எவ்வளவு பண்பாட்டோடு நடக்க வேண்டும் என்பதை கோவிலை இவ்வளவும் நமக்கு சொல்லித்தருகிற இடம் அந்த மருத்துவமனை அவருக்கு மனசு இல்லைங்கிறாங்க அவன் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் இருக்கான் நான் வந்து பாருங்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நோயாளிகளை நான் பார்க்குறோம் அவன்கிட்ட பணமும் கிடையாது மனமும் கிடையாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் ஆனால் நீங்கள் பணம் தான் வேணும்னு சொல்கிறீங்க டயோஜெனிஸ் வந்து ஆற்றங்கரையில் படுத்து கிடக்கிறார் அலெக்சாண்டர் வந்து பார்க்கிறார் அந்த டயோஜெனிஸ் பக்கத்தில் ஒரு நாய் படுத்திருக்கு துறவி படுத்து கிடத்திருக்கிறார் அதில் எழுதுகிறான் வானமே ஆடையாக அவர் படுத்திருந்தார் டயோஜெனிஸ் அலெக்சாண்டர் டயோஜெனிஸ் சொல்கிறார் நான் உலகையே வெல்ல வேண்டும் என்று நான் படை நடத்தி கொண்டு புறப்பட தயாராக இருக்கிறேன் உடனே டயோஜெனிஸ் கேட்டார் சரி உலகத்தை எல்லாம் வென்று விட்டு நீ என்ன செய்ய போகிறாய் அலெக்சாண்டர் சொன்னார் உலகத்தை எல்லாம் வென்று விட்டு நான் ஓய்வெடுக்க போகிறேன் உடனே டயோஜெனிஸ் அலெக்சாண்டரிடம் சொல்லவில்லை அந்த நாயை பார்த்து சொன்னாராம் என்னை இவன் முட்டாள்தனமாக பேசுகிறான் ஒரு அங்குலத்தை கூட வெல்லாமல் நாம் மகிழ்ச்சியாக இல்லையா ஒரு அங்குலத்தை கூட வெல்லாமல் நாம் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழவில்லையா இவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு உலகத்தையே வெல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறானே இவன் ஒரு முட்டாளாக இருப்பான் போல் இருக்கிறது என்று அந்த நாயிடம் சொல்கிறார் இதுதான் இதுதான் இந்த இந்த செய்தி நமக்கு சொல்வது இது மனம் தான் முக்கியம் மனது வேறு பணம் வேறு அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது நான் கேட்கிறேன் பணம் இருக்கிற எல்லா இடத்திலும் மகிழ்ச்சி இருக்குமா ஐயா அவர் சொன்னார் நமக்கெல்லாம் பணம் கிடைக்கும்னு இந்த வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்களே பணத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க மூணு பேரும் முழிக்கிற மொழியை பார்த்தீங்கள இவங்களெல்லாம் காசு கொடுத்தாங்க கூட்டம் தான் அவர்களிடம் இருக்கிற மகிழ்ச்சி நமக்குள்ள இல்லை எவ்வளோ கொடுப்பாங்கன்னு தெரியலையே போன தடவை மாதிரி கொடுப்பாங்களா குறைச்சிருவாங்களா அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஆக பணம் இல்லாவிட்டால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்பதற்கு இவர்களே உதாரணம் நீங்கள் வேற எங்கேயும் தேட வேண்டாம் நிறைய பணம் வைத்திருக்கிறோம் நிறைய சம்பாத்தியம் செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்குத்தான் ஒரு அறிஞர் சொன்னான் பணம் பணம் என்று ஓடாதீர்கள் பணம் என்பது பட்டுப்பூச்சி கட்டுகிற கூட்டை போல பட்டுப்பூச்சி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அந்த கூட்டை கட்டுகிறது ஆனால் அந்த கூட்டிலே பட்டு நூல் இருக்கிறது என்றுதான் அந்த பட்டு பூச்சியும் சேர்த்து கொண்டு விடுகிறார்கள் அந்த கூட்டிற்காக ஆக எது அதுக்கு இல்லமாக இருக்கிறதோ அந்த பட்டு பூச்சிக்கு அந்த கூடே மரண வாயிலாக மாறிவிடுகிறது பணமும் அப்படித்தான் உங்களுடைய மரண வாயிலாக பணம் மாறிவிடுது என்று சொன்னார் கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் சொன்னான் நடுவர்களே அவனே விடை சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் பெட்டை கோழிக்கு கட்டு சேவலை கட்டி வைத்தவர் யாரடா அவ எட்டு குஞ்சுகள் பெற்றெடுத்ததும் சோறு போட்டவர் யாரடா வளர்ந்த குஞ்சுகள் பிரிந்த போதிலும் வருந்தவில்லையே தாயடா மனித ஜாதியில் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடா மனதிற்கு தான் எல்லாமே அடிப்படை மனம்தான் ஆக பணம் மகிழ்ச்சியை தருமா பாருங்க நடுவர்களே இதுதான் இதுதான் உண்மை நிறைய பணம் இருந்தால் நான் ட்ரெயினில் போகிறேன் செயின் என்ற ஒன்று எந்த நகையும் கிடையாது நிம்மதியாக தூங்குவேன் கழுத்து நகை இப்போ சொன்ன மாதிரி எங்கள் 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 வேதனாயிக்கு கூட தூங்க முடியாது அவனை நகையை போட்டு கழுத்து நகையை போட்டு தூங்க முடியுமா தூங்க முடியாது ஆக பணம் இருந்தால் மகிழ்ச்சி பெரும்பாலும் அளவோடு இருக்கணும் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால் அதுவும் மகிழ்ச்சி போயிடும் அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள் நன்றி நடுவர்களே பணமே என்ற அணியை நிறைவு செய்ய எங்கள் அருமை சகோதரி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் வருகிறார் வாங்க எப்போதும் போல அருமையான ஒரு தலைப்பினை கொடுத்து மிகச்சிறந்த சிரிப்புகளையும் சிந்தனைகளையும் தன் அருமையான பாடல்களால் அதை தொகுத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்கினிய நடுவர் உள்ளிட்ட பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே ரொம்ப நல்ல ஒரு எளிமையான கேள்வி மனசுக்கு மகிழ்ச்சியை தர்றது அல்லது மகிழ் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது மனசா காசா அதானே கேள்வி நிறைவாக பேசிய கவிஞர் சொன்னார் விலங்குகளுக்கு வந்து கா இது இல்லை இல்லை காசு இல்லை இல்லை அது மகிழ்ச்சியாக தானே இருக்குன்னு விலங்குகள் வந்து மூத்த பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை ஆயிடுச்சின்னு கவலைப்படுறது இல்லை அது வளர 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 இங்கே பக்க பக்கம் அடிக்கிறது இல்லை அதுக்கு ஒரு நூறு பவுனை சேர்த்து வைக்க தேவையில்லை அதுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க தேவையில்லை அதுக்கு ஏசி வச்ச மண்டபம் பார்க்க தேவையில்லை அதுக்கு பத்து பட்டு சேலைக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு லட்சம் பில் கட்ட தேவையில்லை அது சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் அதான் சொன்னான் அப்பா இது வேணும்ப்பா அப்பா அது வேணும்ப்பான்னு என் மகள் கேட்குறா திருமணமான முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது இருக்கட்டுமா இரு நாற்பத்தி ரெண்டு வேணுமா ஐம்பத்தஞ்சு வேணும் அறுபத்தஞ்சுப்பா ப்ளீஸ் இது டிவி இன்ச்சு கணக்கு ஒரு வெறும் பத்து ரூபா தான்ப்பா கூடுது ஏன்னா இது நூறுரூவா அது நூற்றி பத்து ரூபாயா 
பத்தாயிரம் ரூபா தான்ப்பா வெறும் பத்தாயிரம் அப்புறம் ஒரு கோடியே பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஒரு டிவிக்கு ஆனால் அந்த ஒற்றை புன்னகை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மகளினுடைய சிரிப்பு ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி கண்ணத்தில் ஒரு முத்தம் கொடுக்குறாள்ல இதை இந்த மகிழ்ச்சி பார்ப்பதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அதுக்கு எனக்கு காசு வேணும் எல்லாருக்கிட்டே நல்ல மனசு இருக்குதுங்க மனசு இல்லாமல் இல்லை மனசு தான் உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடையும் பணம் மகிழ்ச்சி அடையாது நான் சொல்கிறேங்க மனசு வந்து பேசாதுங்க மனசு புலம்பும் மைண்ட் வாய்ஸ் இல்லை மனசு புலம்பு நினைக்கிறது சொல்ல முடியாது மனசு ஆனால் காசு பேசும் ஒரு சாதாரண எக்ஸல்ல வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா பல்சர்ல போகிறதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா ஜெயந்த அண்ணே ஐம்பது லட்சம் கார் ஆடி காரில் வந்து நின்னவுனே சல்யூட் இப்போ எவனே தெரியாமலாம் அவங்களுக்கு எப்படி சல்யூட் வைக்கிறேன் சார் இங்கே பார்க் பண்ணிக்கோங்க சார் இங்கே என்ன சரியாக வராது இங்கே வாங்க எது பேசுச்சு ஆடி பேசுச்சு மனசு சும்மா புலம்ப தாங்க செய்யும் பெண்ணி குயிக்குக்கு பொங்கல் வச்சு கொண்டு கொண்டாடுவாங்க சொத்தை வித்துட்டு வந்து கொடுத்தாருல எழுபத்தஞ்சு லட்சம் இல்லைன்னு பொண்டாட்டி நாகமாக கொண்டு கொண்டு கொடுத்தாருல மனசு பெருசு தாங்க ஆனால் கொடுக்கறதுக்கு காசு வேணும்ல சட்டியில் இருந்தால் தானே அகப்பையில் வரும் துட்டுலேது ஒன்டிலேது காசு இல்லைன்னா எதுவும் கிடையாது இந்த உலகத்தில் பணம் பத்து இல்லை பதினொன்று செய்யும் அது ஆறாவது அறிவு இல்லை அது ஏழாவது அறிவு பணம்ங்கிறது என்ன தெரியுமா அது ரொம்ப அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பணத்தை கையாள தெரில சம்பாதிக்க தெரில இது அழகான ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்களா மனசுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் டிஃபைன் பண்ணுறேனே வரையறை சொல்கிறேன் மனசுங்கிறது சிந்தனைகளினுடைய தொகுப்பு அல்லது எண்ணங்களினுடைய தொகுப்பு பணங்கிறது என்ன தெரியுமா உழைப்பின் தொகுப்பு அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் கும்பிடுற இடம் மட்டும் கோயில் இல்லை நீங்கள் உழைக்கிற இடமும் கோயில் தான் அதுதான் கையில் காசை கொடுத்தோம் இப்படி வச்சுக்கிறோம் லட்சுமி அப்படிங்கிறோம் அப்படி தானே பணம்ங்கிற சொல் ஆங்கிலம் அது எங்கேருந்து வந்தது தெரியுமா லத்தீன்லேருந்து உண்மையான அதுக்கு ரூட் என்ன தெரியுமா பணம்ங்கிற சொல்லுக்கு கிரேக்க கடவுளினுடைய பெயராங்க அது பணம்னாலே கடவுள் தான் அதுதான் நம்மளால் காசே கடவுள்னா ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது இந்தியாவில் நூற்றுக்கு எழுபத்தி ஆறு பேர் நிதி கல்வி பெறாதவர்கள் எக்கனாமிக்கல் இலிட்ரேட்ஸ் எழுபத்தாறு பேர் அதில் மூணு பேர் மேடையில் இருக்காங்க நான் யாரையும் சொல்ல பொதுவாக சொல்கிறேன் நடுவர் வந்து நிதி நிதி கல்வி உடையவர் அவர் நம்ம பக்கம் இருக்கிறாரு அதனால் நம்ம தைரியமாக பேசலாம் பணம் ஒரு நம்பிக்கையை தரும் பணம் ஒரு பலத்தை கொடுக்கும் பணம் ஒரு நிமிர்வை கொடுக்கும் பணம் ஒரு பெரிய நிம்மதியை கொடுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் உழைப்பும் அதுக்கான ஊதியமாக இருக்க முடியும் நிம்மதியிலே மொத வார்த்தையும் கடைசி வார்த்தையும் எடுத்துக்கோங்க நிதி நிதி கையில் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய நிறைவும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் நமக்கு இருக்கும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனந்திரியும் என்கிறது இலக்கியம் குற்றாலத்துக்கு போங்க தினைமாவும் எனது கிழங்கும் தராத சந்தோ போங்க நாளைக்கு காலையில் போய் தோண்டுங்க பாரஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் உள்ள விட மாட்டான் அவங்கள அனுமதிக்க மாட்டான் ட்ரெக்கிங்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவான் ஆனால் காசு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு எங்கள் இனியவன் அண்ணன் போவார் தனியார் அருவிகள் இருக்கு ரெசார்ட்டில் போய் உட்காருவார் ஐம்பதாயிரத்தை கொடுத்தா நாங்கள் குற்றாலத்தில் குளிக்க முடியும் கை நிறைய பணத்தை வச்சுக்கோங்க உச்சியில் நின்றுக்கிட்டு கீழே ரெண்டு யானை சண்டை போட்டாலும் தைரியமாக வேடிக்கை பார்க்கலாங்கிறாரு திருவள்ளுவர் குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றாலுங்கிறாரு உலகத்துல சமூகத்துல என்ன பிரச்சனை வேணா இருக்கட்டும் உங்க கையில காசு இருந்தா நீங்க தைரியமா இருக்கலாம் நீங்க பயப்படாம உங்க வாழ்க்கையை கொண்டு போலாம் உங்க மனசை பத்திரமா வச்சுக்கலாம் பணம் இருந்தா பணப்பெட்டி கையில இருந்தா பத்திரமா வச்சுக்கலாம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நண்பர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிப்பது பணமா மனமா ஆனா இன்னைக்கு காசு படுத்துற பாடு இருக்கு பாருங்க உடுமலை நாராயண கவி பாட்டை தான் சொல்லணும் தேசம் ஞானம் கல்வி ஈசன் பூஜை எல்லாம் காசு முன் செல்லாதடி குதம்பாய் காசு முன் செல்லாதடி அடுத்த வரி ஆரிய கூத்தாடினாலும் தாண்டவ கோனே காசு காரியத்தில் கண்வையடா தாண்டவ கோனே நிறைய சொத்து எழுதி வச்சுருந்தா தான் அப்பா படத்தை பெருசாக மாட்டி சந்தன மாலை போட்டு எங்களை வாழ வைத்த தெய்வம் ஜெயந்தா சொன்னார் பாக்கெட்டில் ஒரு பைசா பத்து ரூபா இருக்குது எட்டு ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு மீதி ரெண்டு ரூபாய் பாக்கெட்டில் போட்டு ஆம் பாட்டுக்கு தூங்குறான் அதே ஆள் கையில் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாயை கையில் கொடுத்து இதை போய் நீ ஒருத்தட்ட கொடுத்துருன்ட்டு பஸ்ஸில் ஏற்றி பையில் ரெண்டு லட்சம் அவன் தூங்குவான்னு நினைக்கிறீங்க பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவன்லாம் திருடி மாதிரியே தெரியுமே அவனு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து வணக்கம் சார் அம்மா பார்த்துட்டு ஐம்பது ரூபா இருக்குது ரூபாயா அதான் பதினஞ்சு தடவை குட் மார்னிங் சொல்கிறேன் கண்டெக்டர் வந்து எங்கே போனோம் நான் எங்கே போனோம் உனக்கண்ணா அங்கிறேன் டே டிக்கெட்டு வாங்கிறது கேட்குறேன்டா கண்டெக்டர் ரூபாயை பார்த்துட்டு ஐம்பது இருக்குது 
வீட்டில் வந்து ஒரு இரும்பு பெட்டிக்குள்ளே ஒரு கோடி ரூபாயை வச்சுட்டு சாவியை தலானி கடியில் வச்சுட்டு நிம்மதி அவனால் தூங்க முடியுதா கிளிங்கின சத்தங்கள் வந்துட்டாங்க பல தலானியை தூக்கி பார்க்குறேன் சாவி இருக்குது அப்பா ஒருத்தன் இல்லைப்பா ஏண்டா டே அப்படின்ட்டு காசு தானையா இந்த காசு தானே எல்லா மகிழ்ச்சியும் தீர்மானிக்குது அப்படின்னு யார் இந்த குரூப் பூரா பேசினாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் தீர்ப்பை முடிவு பண்ணுறேன் உண்மையிலே பணம் அந்த நாட்டுக்கு தேவை மனசுக்கு தேவை ஆனால் அந்த பணம் எவ்வளவு இருந்தாலும் எது இன்றைக்கி மன மகிழ்ச்சியை தீர்மானிக்குது இவங்க கேட்குறாங்க நல்ல கிரிக்கெட் விளாட்றப்ப நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விராட் கோலின்னு ஒரு பிளேயரு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுவார் பார்த்துருக்கீங்களா சிக்ஸ் அடிச்சோன்னா இந்தா அது ஒரு பார்வை வைப்பார் அதே டீமில் அந்த மகேந்திர சிங் டோனின்னு ஒரு பிளேயர் அவரும் கேப்டனாக இருந்தார் சிக்ஸ் அடித்தாலும் கூட்டமே கை தட்டுவாங்க டோனி 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 மாய அசரவே மாட்டார் தக் அவுட் ஆனாலும் அதே முகம்தான் நீ எப்படி இருந்தாலும் உன் நிலையிலிருந்து மாறாதையா அவருக்கு பேரே கூல் கேப்டன் தான் என்ன காரணம்னா ஒரே மனநிலையோடு இரு அப்போ தான் நீ நிம்மதியாக இருக்க முடியும் திருவள்ளுவர் சொன்னது என்றைக்கும் வீண் போகலை செய்க பொருளைன்னு சொன்னது திருவள்ளுவர் தான் ஆனால் அதே திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வுன்னார் உன் உள்ளத்தை வச்சு தாண்டா உன் வாழ்க்கையினுடைய உயர்வு அதனால் மனசு தாண்டா உன் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் அதனால் நல்ல மனதுள்ளவர்கள் தான் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் அதனால தான் ஜீசஸ் பிறந்தப்ப சொன்ன வாக்கியம் விண்ணகத்தில் இறைவனுக்கு மகிமையும் மண்ணகத்தில் நல்ல மனதுள்ளவர்கள் அமைதியும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு அளவற்ற அருளாளனும் நிகழற்ற அன்பாளனும் ஆகிய அல்ல நல்ல மனம் உள்ளவர்களுக்கு மன அமைதியை கொடுப்பான்னு சொல்லி நல்ல மனதுள்ளவர்களுக்கு தான் அமைதி கிடைக்கும் அதே மாதிரி பகவத்கீதையில் கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே பலனை எதிர்பாராத அந்த மனது தான் உனக்கு மகிழ்ச்சியை தரும்னு மூன்று மன மதத்திலும் மனதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் தீர்ப்பு சொல்லி இருக்கிறார்களே ஒழிய பணம் ஒரு மனிதனின் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிப்பதில்லை மனம்தான் ஒரு மனிதனின் மகிழ்ச்சியை நிறைவாக தீர்மானிக்கும் என்று சொல்லி மனமே 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 என்று தீர்ப்பளித்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்